ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് മേ ഡി സി ബൈ മേരി എം ജെ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ടോപ്പിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ കാൽക്കുലസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കാൽക്കുലസിൽ വരുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ പിന്നെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ ഒന്നിച്ച് വരുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് കാൽക്കുലസ് ഒന്നിച്ച് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലസ് എന്ന് ഇപ്പം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് കാരണം ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ആ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റും കൂടെ കൂടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ഓഫ് ദ പോർഷൻസ് പകുതിയോളം നമുക്ക് വരുന്നത് കാൽക്കുലസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഭാഗം നന്നായി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പകുതി മാർക്സ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാം ഈ അഞ്ച് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ അപ്പൊ നമുക്കത് അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ചാപ്റ്റർ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഇത് അപ്പൊ ലിമിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പേര് ആ ഒരു നെയിം കാ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആ വേർഡ് മീനിങ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനും ശരിക്കും അത് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്രാഫ് ആ ഗ്രാഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ ഒരു സാധാരണ ഒരു ആളോട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ ശരിക്കും ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോ അതിന് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ ആ പെന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം അതിന് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു പോയിന്റില് ഏതാണോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ ആ പോയിന്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ദെൻ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി അപ്പൊ അവിടെ ബ്രേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പോയിന്റിൽ ബ്രേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് അപ്പൊ അതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ജനറലി നമ്മളൊരു ഇതിന്റെ ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്നത് ഇപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി കണ്ടിന്യൂസ് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് at a point at a point x equal to a nu varney or point le continuous avunnathu eppozhukya onnamtha condition f of a exist cheyana f of a exist cheyana nu vachale x n a kodukkanengil f of a correct aayittu namak value undayirikkanam second condition nu parayunnathu limit x tends to a f of x exist limit exist cheyanam ee limit exist cheyanam nu parayunnathinte meaning endana adinte left hand limitum right hand limitum same aayikanam appolana ad exist cheynathu ini moonamatha kaariyam nammal prove cheyandathu idu rendu equal aayikanam edu rendum ee limitum third condition nu parayumbo limit x tends to a f of x is equal to f of a ingane ee moonu conditionum equal uh, satisfy cheythu varunnaanengil the then we can say that is a continuous function annu parayam ipo cheledu namukku ingane direct cheyan pattilla appo adine endu cheyanam nu ariyo cheledu nammal substitution koduthu cheyandi varum chele function onnu direct namukku kittilla appo angane ullathu prove cheyanengil namukku vera oru definition kuda padikkam a function f of x is continuous at x equal to a if limit h tends to zero namlu substitution koduthittu cheyna anganeyum cheyam direct aayittu cheyam direct cheyan pattatha mathram namlu substitution koduthu cheyullu to limit h tends to zero f of a minus h is equal to limit h tends to 0 f of a plus h is equal to f of a 
ഇങ്ങനെ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കുറച്ച് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഒരു സാധാരണ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുക അപ്പൊ അതില് ചെക്ക് ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലത്തെ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെക്ക് ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഗിവൺ ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇപ്പൊ ഈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണില് എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണം വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് എറ്റ് ദ പോയിന്റ് എറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർ ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിന് ലെസ് ദാൻ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വാല്യൂ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എ ആണെന്ന് മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കാണണം അപ്പൊ ഇവിടെ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എക്ക് പകരം വൺ ആണ് അപ്പൊ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു വൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ എക്സിന് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു പ്ലസ് ത്രീ ദറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആൻഡ് വോട്ട് ഇസ് എഫ് ഓഫ് എ എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്ക് പകരം വൺ ആണല്ലോ അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് വൺ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സെയിം ആൻസർ ആ വരിക ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീയില് എക്സിന് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് തന്നെ കിട്ടും ദ ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ദ ഫോർ എഫ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് എറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡിസ്കസ് ദി കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഗിവൺ ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് എക്സ് എറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് എക്സ് എറ്റ് മോഡ് എക്സ് എന്നാണ് മോഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എക്സ് ഇഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോയും പോസിറ്റീവ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് വെൻ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ശരിക്കും കാരണം ആ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ഒരു വി ഷേപ്ഡ് ഗ്രാഫ് ആണ് മോഡ് എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് അതായത് എക്സിന് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് ആൻഡ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വൈ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും വൈ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എക്സ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസും ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സിന് മൈനസ് എക്സും ആണ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ് ആ സമയത്ത് വൈ എക്സിന് എടുക്കുന്നത് മൈനസ് എക്സും മറ്റേ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് എക്സും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ വെൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോയും എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയാണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്താ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സീറോ മൈനസ് അതായത് നമ്മൾ എൽ എച്ച് എൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് കാണണം ഇതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും കാണണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സീറോ മൈനസിന്റെ ഈ മൈനസിന്റെ അർത്ഥം സീറോ മൈനസ് എന്നല്ല സീറോ നെഗറ്റീവ് ആണെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം സീറോ മൈനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലെസ് ദാൻ സീറോ കുറച്ച് വാല്യൂസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ അപ്പൊ അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എക്സ് സീറോനെക്കാളും കുറവാണെന്നാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കേണ്ടത് മൈനസ് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സീറോ മൈനസ് അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കേണ്ടത് മൈനസ് എക്സ് ആണ് പിന്നെ എക്സിന് സീറോ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോ ആൻസർ
ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നാലും നമുക്ക് ആൻസർ സീറോ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോട്ട് ഇസ് എഫ് ഓഫ് സീറോ എഫ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോഴും ആൻസർ സീറോ തന്നെ ദ ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇറ്റ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് എറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ അത് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അതായത് മോഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇതും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം എന്താണ് മോഡ് എക്സ് എന്ന് അറിയണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൽ എച്ച് എൽ കാണണം എൽ എച്ച് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു വൺ മൈനസ് എറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണിലാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് വൺ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പൊ വണ്ണിനേക്കാളും കുറവ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എടുക്കേണ്ടത് എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പൊ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു വൺ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു അപ്പൊ എക്സിന് വണ്ണ് കൊടുക്കുമ്പോ ആൻസർ ഇസ് ത്രീ പിന്നെ ആർ എച്ച് എൽ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു വൺ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് is equal to limit x tends to 1 plus f of x എന്ന് പറയുന്നത് x minus 2. ഇപ്പൊ എക്സിന് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് ടു ഇസ് മൈനസ് വൺ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടോ രണ്ടും വേറെ വേറെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് എൽ എച്ച് എൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എൽ പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് അടുത്തത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ തന്നെ എൽ എച്ച് എൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എൽ ദ ഫോർ എഫ് ഇസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് at x equal to 1 but this discontinuous at the point 1 appo so, one nil ad discontinuous aanu appo so, continuity inganeyana check kiya appo aa one nu varna point le graph varikkumbo oru break varum adana adinte meaning but it is not continuous ini namukku adinte exercise questions cheyyam exercise 5.1 അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് എറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ആൻഡ് എറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സിലും കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നോക്കണം അതായത് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ലിമിറ്റും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലിമിറ്റും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം ആകെ ഒരു ഫംഗ്ഷനേ ഉള്ളൂ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കണം extends to zero f of x is equal to limit extends to zero minus uh, zero minus um zero plus um illa rendinum ore edana to 5x minus 3 appo avade x na zero kodukumba answer minus 3 kittu adhe pole nammal f of zero um kaanam f of zero nu parna 5 into zero minus 3 same answer aanu varunathu therefore f is continuous continuous at x equal to zero ile continuous aanu pin adil enna parnirikkana rendamatha question nu parna x equal to minus 3 ilum ide pole thana cheythamadi so at x equal to minus 3 appo adile limit x tends to minus 
f of x is equal to limit x tends to minus 3 5x minus 3 அவுடை x நினை வேறு minus 3 கொடுக்க அப்பு 5 into minus 3 minus 3 that's equal to minus 80 அதைப் போல f of minus 3 என்து விரும் same தன்னையில்லை அப்பு that is also equal to 5x minus 3 இல்லு substitute இம்பு same answer இட்டு therefore f is continuous இன்னை direct ஐட்டில்லாது உன்னும் புதிமுட்டில்லாம் continuous at x equal to minus 3 இதே போலத்தன்னியான at x equal to மூனாம்த்த சோச்சிருக்கின்னது at x equal to 5 இல் செக்கியானா பார்ந்திருக்கின்ன at x equal to 5 இல் செக்கியும் பிடும் limit x tends to 5 f of x f of x 5x minus 3 ஆன பட் 25 minus 3 that is 22 f of 5 உன்னு வரையின்னதும் 22 தன்னிருட்டும் therefore continuous அது continuous ஆனான் இனி second question second question ஆனங்களும் நம்மல செய்யண்டது ஆக function மாத்ரை தன்னுட்டலும் second one வருன்ன examine the continuity இதையே போல் தன்னியா செய்யண்டது examine the continuity of the function f of x equal to 2x square minus 1 at x equal to 3. அப்பா, ஆதி இந்த செய்யனம் limit x tends to 3 f of x is equal to limit x tends to 3 2x square minus 1. அப்பா, அதில் 3 கொடுத்து வேண்டும் 2 into 9, 18 minus 1, that is 17. பது என்னியான் நம்க்க f of 3 8 வன் சேயின் தன்னியகிட்ட. is equal to 2 into 3 square minus 1, which is equal to 17. Therefore, f of x is continuous. Continuous at x equal to 3. x equal to 3 இல்லைப் போ continuous ஆனா. இனி, third question. examine the following functions for continuity continuous आणो नोक आईले first one f of x equal to x minus 5 அப்பே இது pointலான் தன்னுட்டில்லியா நம்க்கு k இந்து வருந்து point எடுக்காம். அப்பா continuous ஆனான் செக்கியனங்கி limit x tends to k a கி வரும் அது general light பரையின்னோன்ட அனை நான் விடை k எடுத்தது தோ k f of x that is equal to limit x tends to k x minus 5 that is equal to k minus 5 அப்பா அது என்னியான் நம்க்க f of k கொடுத்தாலும் கிட்டாம் உன்னது இது நாத்து f of k என்ன வரையிப் பு k minus 5 தன்னே therefore continuous continuous at every real number எல்லாம் k என்ன இது வாலியும் உடுத்தாலும் அது satisfied ஐடிக்கு பின்ன ஐல் b question f of x equal to 1 by x minus 5 point தராத்து உண்டு நம்க்கு இந்த சியாம் k நன்ன சியுமியா போ limit x tends to k f of x is equal to limit x tends to k 1 by x minus 5 x இன்னு வருங்க k கொடுக்கா so 1 by k minus 5 and it is the same as இதான f of k இந்த வரையின்னது 1 by k minus 5 தன்னேல் என்ன ஏறிட்ட தம்மில் substitution கொடுத்தாலும் இப்போவிட limit கொடுத்தாலும் same answer தன்னியா விருந்தேன் therefore f is continuous continuous at every point in the domain இந்த domain நான் வரையின்னது நம்மில் x இன்ன இந்த value கொடுக்கும் பிடும் domain of f continuous ஆனா 
പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു കെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു കെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ദറ്റ് ഇസ് ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഫോം ആണ് ഇപ്പൊ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു കെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പൊ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പം ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു കെ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ക്യാൻസലായി ബാക്കി നമ്മൾ കെയിന്റെ വാല്യൂ കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ കെ മൈനസ് ഫൈവ് ഇക്വൽ ടു കെ മൈനസ് ഫൈവ് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ എഫ് ഓഫ് കെ നോക്കുമ്പോഴും എന്താ കിട്ടുക എഫ് ഓഫ് കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇപ്പൊ ന്യൂമറേറ്റർ കെ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു കെ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് കെ പ്ലസ് ഫൈവ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കെ മൈനസ് ഫൈവ് തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ ദോ എഫ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് അപ്പൊ അത് കണ്ടിന്യൂസ് തന്നെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം എന്ന് അപ്പൊ എങ്ങനെയാ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് എഴുതുക എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഫൈവും പിന്നെ മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് വെൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവും ഇനി നമ്മളിത് ചെക്ക് ചെയ്യണ്ടേ അതായത് ലിമിറ്റ് എൽ എച്ച് എൽ കാണണം അല്ലേ ലിമിറ്റ് എൽ എച്ച് എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ എക്സിന് ഞാൻ ഫൈവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ അതേപോലെ ഇനി ആർ എച്ച് എൽ നോക്കുമ്പോഴോ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് എക്സിന് ഫൈവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി എഫ് ഓഫ് ഫൈവ് എന്തായിരിക്കും എഫ് ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സിന് ഫൈവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് അത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ എടുക്കണ്ടേ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് എടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവിൽ എക്സിന് ഫൈവ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദ ഫോർ എഫ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് അപ്പൊ അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവിൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കണ്ടിന്യൂസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുക എൽ എച്ച് എൽ ആർ എച്ച് എൽ ഇത് പിന്നെ എഫ് ഓഫ് എ ഇത് മൂന്നും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആവുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളിത് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം വലിയ ലോങ് വീഡിയോ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാൽക്കുലസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ഇതിന്റെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിൽ കാണാം താങ്ക് യു